Всем привет! Вы на канале Юлин Влог. Сегодня у нас будет немножко кулинарии. Сегодня сделаем с вами баклажаны маринованные, либо синенькие, кто как называет. Посмотрите, эти рецепты их очень множество. Может кто-то забыл, кому-то напомню, может кто-то не делал. Получается очень вкусно и быстро. Приступим. Нарезать нужно их вот так вот вдоль, такими вот язычками, как хотите называйте. По толщине сейчас покажу. Кстати, их здесь два баклажана у меня на 500 грамм, если по весу. Я напишу все. Вот такая вот толщина, смотрите. И вот так вот со всеми это все нарезаем. Вот видите как. Ну, это так, так оставляем, пусть будет. Следующий этап. Берем противень, ничем не будем застелять. И вот так вот выкладываем. И подсолнечное масло обычное. И смажем их. Не надо прям там чересчур их смазывать. Так слегка. С двух сторон, девчонки и мальчишки. Вот так все будем смазывать. Вот такие баклажаны получились. Все уже подоставала. Горячие. Пусть пока так будут. Берем емкость, там где будете мариновать баклажаны. И туда нарезаем лук. Две луковицы возьму. Можете и больше взять, если вы любите лук. Буду не кольц, полукольцами, а вот такими перьями нарезать. И так, и так. Роли не сыграет. Нарезаем. Пучок петрушки тоже кладу. Не любите, не можете не бросать. Сюда к луку нарезаю. Вот столько чеснока добавлю. Именно нарежу. Не буду натирать, а нарезаю. Это важно в этом рецепте. Вот такие вот слайсики. Видите? Нарезаем все к луку, отправляем. Сюда добавляю чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Хорошенечко все перемешиваем. Пусть у нас лучок постоит вот так вот вместе с этим всем. Мы подготовим баклажаны или синенькие, как хотите, называйте. Их не надо резать мелко. Буду нарезать все части, даже вот такие вот. Все. Я их просто обожаю. Но если так чуть-чуть широкий, можете вот так вот порезать. Ну, не мелко, видите как. Не мельчить, в общем-то. Ну, вы напишите, конечно же, как вы готовите. Рецептов очень множество. Все готовят по-разному. Интересно будет почитать. Да, шкурку в этом рецепте я не снимаю. Она мне не мешает. Ну, если хотите, можете снять. Все баклажаны порезаны. Вот это у нас лук пустил сок. Ну, немножко так, видите. Этого нам достаточно. Сюда добавим подсолнечное масло. 2 столовые ложки. Добавлю оливковое. Если у вас есть, добавьте оливковое. Нет. Обычно это не столь важно. Также добавляем уксус. Понадобится 1 столовая ложка. 9% уксус добавляем. Одна ложка. Все. Все подмешали хорошенечко. Вот такой лучок у нас маринованный. Смотрите, какой получается. Обалденный. И сюда складываем все наши баклажаны. Ничего страшного, что они еще у нас тепленькие. Вот так вот. Хорошенечко с вот этим луком. Все промариноваться должно у нас. И дальше сколько будет готовиться. Ну смотрите, часов 6 минимум должны они промариноваться. Там будете пробовать. 
тщательно, хорошенечко сейчас все подмешаем. Кто любит баклажаны, попробуйте, может вам понравится. Все, накрываем, простынут и отправим в холодильник. Сейчас они у нас еще тепленькие, вот так вот все вместе. До остывания, а потом в холод на 6 часов. Итак, время у вас прошло, у меня даже больше немножко прошло. И вот такие вот они получаются в готовом виде. Смотрите, баклажаны, синенькие. Я их уже попробовала, они очень вкусные, я такое просто обожаю. В меру соленые, сладкие. Лучок полностью промариновался. Просто класс. Кто такое любит, готовьте, девчонки и мальчишки. Все, всем пока.